നമസ്കാരം സെല്ലോയിഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് പതിനേഴാം ലോക്സഭാ രൂപീകരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് വീഴും ആര് വാഴും എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എ ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യു പി എ അതിനനുസരിച്ച് മൂന്നക്കങ്ങൾ തികച്ചെങ്കിലും വളരെ പിന്നിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണ് എന്നാൽ അതിനാശ്വാസകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് സീറ്റും ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ബി ജെ പി സീറ്റ് തുറക്കുമോ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള യു ഡി എഫ് തരംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളെയും എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഏകദേശം പതിമൂവായിരം വോട്ടുകളുടെ ലീഡിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ സുധാകരനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുരളീധരൻ ആവട്ടെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നും എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷം വടകരയിൽ പോയി മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹവും ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാടിക്കുട്ടി യു ഡി എഫിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കുഞ്ഞാടിക്കുട്ടി ഏറ്റവും വളരെ വളരെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി മുന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ എഫക്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അലയടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നിസ്സംശയം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം രാഹുൽ എഫക്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അലയടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റിൽ ഇരുപതിൽ മൊത്തം തന്നെ നമുക്ക് യു ഡി എഫിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് കോഴിക്കോട് എം കെ രാഘവൻ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവും മുന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ലീഡുകളുടെ ലീഡുകളുടെ നിരയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകണ്ഠനാണ് പാലക്കാട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീകണ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് കാർ പോലും തഴഞ്ഞിട്ട് സീറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയകരം തന്നെ ഇനി ആലത്തൂരിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സംവരണ മണ്ഡലമാണ് അവിടെയും മറ്റെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആലത്തൂരിൻ്റെ രമ്യ ഹരിദാസ് പാട്ടും പാടി വോട്ട് നേടിയ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സോറി ഒട്ടനേകം വോട്ടുകളുടെ ലീഡിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യമായിരുന്നു പ്രതാപ് എന്ന് പറയുന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ആ ലീഡ് രാജാജിയെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡി എയുടെ സുരേഷ് ഗോപിയെയും സിനിമ സ്റ്റൈൽ രീതിയിലുള്ള ഒട്ടനേകം ഡയലോഗുകളും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം കാഴ്ചവെച്ച സുരേഷ് ഗോപിയെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതാപൻ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനേകം പദ്ധതികളുമായി ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കൈസഹായമായി മാറിയ ഹൈബി ഇടൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ എന്നാൽ ജോയ്സ് ജോർജിന് ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു െങ്കിലും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് യു ഡി എഫിന്റെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാലക്കുടിയിൽ ഇന്നസെന്റിനെ മറികടത്തിക്കൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഇന്നസെന്റിനെ മറികടത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെന്നി ബഹന്നാൻ ഉയർന്നു വരികയാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഒട്ടനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഘടനകളുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങളുമായി ബെന്നി ബഹന്നാൻ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമോ പുറകോട്ട് പോകുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയത്ത് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു പോയ മുൻമന്ത്രി മാണിയുടെ പിൻബലത്തിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ലീഡ് നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ആലപ്പുഴയുടെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു എതിരാളിയാണ് അത് ഷാനിമോൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ എ എം ആരിഫ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വിജയം കൈവരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മറികടക്കുന്ന ഏകദേശം ഏഴായിരം വോട്ടു
പോളുകളെല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ കുമ്മനത്തെ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ ശശി തരൂർ അതായത് നിലവിലെ സിറ്റിംഗ് എം പി ആയ ശശി തരൂർ ഇപ്പോൾ വളരെ വോട്ടുകളുടെ ലീഡിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാവേലിക്കര സംവരണ മണ്ഡലമായ ആലത്തൂർ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംവരണ മണ്ഡലമായ മാവേലിക്കരയിലും നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന്റെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് മറ്റിരു മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളും കേരളത്തിലെ ഇരുപതിൽ ഇരുപതും ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എഫക്ട് വളരെ അധികം തന്നെ കേരളത്തെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകുമോ എന്നതും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാവുകയാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകളെല്ലാം തന്നെ അഞ്ചും നാലും സീറ്റുകൾ നമ്മുടെ എൽ ഡി എഫിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് എന്നൊരു അവസ്ഥാന്തരത്തിലേക്ക് കേരളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറ് തികയ്ക്കാനായെങ്കിലും എൽ യു പി എക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങലേൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് എന്നുള്ള ആ ലീഡ് ഇപ്പോൾ ആശ്വാസകരമായ